Nu diesel în oraș, ar trebui interzise cu desăvârșire, nu au ce să caute acolo Se înfundă, de exemplu, în comunicatele Land Rover interne Este strict interzis ca un consilier de vânzări să vândă o mașină diesel pentru cineva care merge în oraș Pentru că dacă se dovedește că persoana merge doar în oraș, e posibil să nu primească anumite chestiuni de garanție Și asta este un comunicat intern care e valabil cel puțin pentru străinătate Nu l-am văzut în limba română, l-am văzut însă în engleză Și este o realitate, dieselul nu are ce să caute în oraș pe mașini mici sau SUV-uri, doar pe vehicule comerciale. Start Rec de la Start Recording sau Star Trek de la serial? Cred că merg ambele. În primul rând pentru că am dat drumul la înregistrare și probabil timp de o oră nu o să mă mai opresc. În realitate vor fi două sau trei pauze. De la partea de intro, pormă partea de motor și interior și pormă partea de test drive. Dar cât timp mă vedeți vorbind cursiv, este fără întrerupere, pentru că nu pot altfel. Și al doilea motiv, ăla cu serialul, este că această mașină are o meclă care seamănă foarte bine cu cea a lui Jordi la Forge. Acel personaj din Star Trek care nu știu dacă avea sau nu pupile, certe că avea niște ochelari ca niște zăbrele, care seamănă foarte bine cu botul ăsta nou de la Opel numit Visor sau Visor sau depinde pe ce limbă vrei să-l pronunți. Este noul trademark al brandului începând de prin 2020 și e mult mai strident pe modelele mai mari din gamă, cum ar fi recent prezentata Opel Astra L Caravan, că hatchback-ul a prezentat colegul de breaslă Dan Cadar într-o altă deplasare în Portugalia. Eu am fost la mama ei de suflet la Rüsselsheim în Germania. Și probabil visorul ăsta este inspirat de modele precum Camaro, acolo unde vine și cu motorizările pe măsură, regăsiți pe canalul un Camaro recent prezentat, mai exact acum vreun an. Mă refer că era un model recent cu un motor 2.0 turbo de vreo 260 de cai sau 280, că nici nu mai țin minte exact, dar e vorba de aspect și de senzația pe care ți-o dă acea mașină. Însă americanii au alte mașini, au alte criterii, au alt stil de viață, alte drumuri și în general la enormele de poluare permit niște motorizări mai mari. Clar, mașinile care se vând cu sistem de motoare 4 cilindri de 2 litri sau 4 cilindri de 2,7 în unele cazuri, ăla de fapt e adaptat pentru piața americană, Cadillacul CT4V care are un motor de camionetă adaptat pentru o mașină cu o turbină interesantă, dar în rest, tot ce înseamnă 2.0 turbo e clar că e făcut și pentru alte piețe din lume. Iar această mașină e cumva nișată pentru ce înseamnă zona de Europa și Asia, fiind o colaborare dintre PSA și General Motors, dar care acum este în întregime produsă de către Stellantis, care deține grupul PSA, care de fapt e alufiat prin grupul Exor, am mai povestit într-un episod separat, nu intrăm în istorie și politică acum. Povestea e foarte simplă, alianțele întotdeauna au existat și în război și în economie, că până la urmă, atunci când este pace, de fapt tot un soi de război economic este și nu înseamnă că războiul trebuie să se poarte cu arme fizice care trag cu gloanțe. Și alianțele, evident, sunt necesare pentru ca producătorii ăștia să poată să-și financeze niște proiecte, să producă ieftin la comun pentru tot felul de tipuri de clienți în diverse piețe. Așa că General Motors și Divizia sa Opel au colaborat cu PSA începând de prin anul 2010. Dacă țineți bine minte, corsele D și E, de exemplu, fusese făcute în colaborare cu Fiat pe platforma SCCS, pe care stătea și opel Meriva. După aceea a urmat o colaborare suplimentară pentru Meriva 2, care avea cele uși suicide pe spate, care la un moment dat a căzut în uitare, în sensul că lumea nu a mai apreciat modelele MPV și a trecut spre crossover și spre suv -uri. Și atunci PSA împreună cu General Motors Opel au pus-o de un proiect comun ca să înlocuiască Meriva. Numai că planurile s-au schimbat între timp și au dat seama că nu are rost să mai scoată sau nu avea rost să facă un MPV din nou și au ales să facă o mașină pe platformă făcută însă de către cei de la PSA, numită PF1. Pe vremea respectivă erau trei mari platforme la francez, PF1, PF2 și PF3, ele fiind corespunzătoare mașinilor mici de oraș și a suv foarte micuțe de oraș, PF2 pentru mașini compacte și SUV-uri compacte și PF3 pentru sedanuri din acelea mari. 
mașini precum, să zicem, Citroenul C5 și poate chiar C6 pe o platformă extinsă și poate chiar unele sub forma unor dube de transport. Apropo, acolo au mai fost niște colaborări interesante pe care Fiat și cu PSA le-au făcut și acolo ar fi vrut să intre și General Motors, s-a intrat însă între timp Toyota, Fiat a plecat din unele, s-a întors în altele, a fost și Renault pe parcurs, povești foarte ample, pe care, repet, le-am proiectat, le-am arătat fanilor în tot felul de alte episoade. Așa că au luat platforma PF1 și au vrut să înlocuiască cu ea niște modele precum Meriva 2 și C3 Picasso. Și au apărut niște modele numite C3 Aircross, Peugeot 2008 și aceste modele numite Crossland X în primă fază. Ele însă au primit un facelift undeva în toamna lui 2020, au scăpat de acel X, dar au rămas pe același format de caroserie crossover și se numesc acum Crossland. În paralel au existat niște modele numite Moca, însă prima generație de Moca era un produs exclusiv General Motors cu motoare GM și cu sisteme opționale de tracțiune integrală. Opelul Moca de-al doilea este o mașină făcută pe platforma CMP1, care înseamnă practic o evoluție, nu mai are treabă cu General Motors și de asemenea în parte platformă tehnică de motorizări cu aceasta. Și este o mașină făcută într-un stil mai ghiduș și un SUV mai micut să spun decât acesta, cel puțin pe partea de înălțime. Așa că ca să concluzionăm povestea de intro, mașina asta este surata lui Citroen C3 Aircross, pe care l-am văzut recent pe canal într-o formă facelift. A existat și o formă pre-facelift și a existat un model separat pentru piața din China, toate fiind făcute pe această platformă PF1. Oarecum limitarea acestei platforme este că nu oferă transmisie automate cu 8 trepte, se merge pe vechiul ISIN de 6 rapoarte, care însă e la fel de bun, vine cu 5 sau 6 trepte manuale și cu motoare de 1.5 diesel, 4 cilindri, și 1.2 în format turbo cu 3 cilindri sau natural aspirat tot cu 3 cilindri cu puteri destul de variate, o să enunți imediat cifrele concrete. Și se mai întâmplă ceva ciudat la grupul Stellantis, subsidiara PSA. Dacă te uiți la platformele CMP1 sau EMP1 cum este numită versus EMP2, Vei vedea că sunt niște modele care se suprapun. Citroen C4, de exemplu, este o mașină de clasă compactă, dar este făcută pe o platformă de subcompactă. Peugeot 308, Opel Astra și DS4 sunt făcute pe EMP2, care sunt niște platforme de mașini compacte și mai mari, dar în mod curios, deși sunt mai mari în clasă tehnic, dar pe aceeași clasă suprapusă de compacte, toate folosesc o suspensie spate de tip traversă deformabilă, adică semirigidă, o punte. În timp ce modele mai mari, precum C5-ul, fie Aircross sau X, au brațe independente pe spate, asta pentru că sunt de clasă mai mare. Și e interesant să vezi că C4 e în aceeași categorie cu 308 și cu DS4, dar totuși tehnica e comună pe partea de punte spate, deși sunt niște mașini care au diverse atribute tehnice. C4 primește variantă full electrică, dar nu are variante plug-in hybrid, însă dacă ne uităm la EMP2, adică 308 de S4, vei vedea diverse motoare mai mari de 4 cilindri 1.6 turbo și formate plug-in hybrid, dar încă nu vom vedea electric. Vine însă în 2023 Opel Astra L și cu o variantă pur electrică. Cam asta e amalgama acestor platforme și era clar că pentru o mașină care se vrea fi compactă, ieftină, nu avea rost să dezvolte de la 0 o nouă platformă și mai bine au luat-o pe aia pe care era, doar că Opel și-a gâdilat puțin amortizoarele. Și am văzut chestia asta cu ochii mei în fabrica de la Russelsheim, acolo unde totul e automatizat și am putut să văd diverse tipuri de amortizoare care vin montate pe oarecum aceleași mașini, adică unele cu control electronic, altele fără și unele care erau montate cu sistemul acela de amortizare progresivă, care sunt specifice brandurilor Citroen și DS, dar Opel nu le primește, însă toate acele mașini erau făcute pe acea linie de producție, respectiv Astra și cu DS4 și împreună cu recent Sucombata insignie care nu se va mai produce pentru că s-a încheiat era General Motors și vehiculele cu stemă de Buick și de Holden și de Opel și de Vauxhall nu o să mai fie fabricate mult timp de acum încolo. Probabil s-a oprit deja producția și comenzile o să fie livrate. Așa că ce avem noi aici este o variantă puțin diferită de C3 Aircross într-un sens altfel. Pentru că are un preț foarte bun și eu sincer când am văzut prețul, care nu e neapărat minuscul, dar e foarte bun în raport cu cât costă mai nou mașinile, având în vedere scumpirile. Și am dat un telefon la doamna Rodica care se ocupă de managementul acestor mașini 
împreună cu doamna Nadia, pe care le salut cu această ocazie și zic, bă, chiar e prețul ăsta al modelului? Că mi se pare cam mic. El este în speță vreo 19.600, în timp ce acel C3 Air Cross filmat recent era un 23.000, dacă mi-aduc bine aminte. E adevărat că aia însă era puțin mai bine echipată pe parte de sisteme și pe câteva chestiuni de interior. Dar oricum, mi se pare o diferență simțitoare între ele vreo 4.000 de euro. Toată gama asta de modele are un preț de listă între aproximativ 19.800 și vreo 25.400. Dar una este prețul de listă și alta este la pe care îl poți negocia cu tichete Rabla și cu eventuale discounturi de la dealer, acolo unde se poate, evident. Așa că această mașină este în echipare medie elegans, este un 130 de cai manuală 6 trepte turbo benzină, cu ceva dotări interioare pe parte de scaune, o navigație, un display micuț de bor cu niște ceasuri oarecum interactive, scaunele au și niște reglaje electrice pentru șofer și par a fi certificate a ghere, cel puțin alea care sunt pe echiparea superioară. În poza arată aproape că acestea au același tip de reglaje, dar e posibil totuși, mai mult ca sigur de fapt, că alea să fie mai confortabile. Așa că, realmente, este probabil cel mai ieftin crossover franțuzesc, chiar dacă poartă o siglă germană și în realitate este fabricat în Spania, la Figuerelas, la fabrica de la Saragossa. Acolo unde se fac și modele precum C3 Air Cross și Corsa chiar. Și o mașină care nu pot să zic că ți atrage atenția prin frumusețe, nu e superbă, trebuie să o zicem pe aia sinceră, dar are ceva totuși, are farurile astea bine definite, interiorul este foarte practic și de fapt asta contează la ea, că are niște aturi de spațiu. Fiind un SUV scurt, dar înalt, în cap foarte bine înăuntru, tabla e înaltă și simți că te scufunzi cu totul în ea, scaunele au niște reglaje optime și pernele sunt suficient de moi cât să se muleze pe tine și compensează lipsa anumitor reglaje, de exemplu la pasager, nu poți să ridici partea din fața scaunului, dar pentru că e moale, se va mula pe picioare și stai super confort. Portabil. Dacă alegi niște pachete suplimentare de dotări, poți să tragi banchetele mai în față, cele din spate, și mărești volumul portbagajului de la 410 la 520 de litri. Un volum enorm pentru o mașină atât de micuță, dacă și pliezi banchetele, ajungi pe la vreo 1255 de litri. În mod normal, însă, portbagajul are 410 litri standard, mașina asta nu vine echipată cu acel pachet de uh, scaune spate glisante, însă se pot rabata fracționat, poți să ai și diverse dotări și pachete pe sisteme, cum ar fi, de exemplu, faruri pe LED cu faze alternante automat, chestiuni care țin de infotainment, șapte boxe cu subwoofer opțional, asta nu le are un sistem standard cu 6, jante pe 16 inci de oțel sau de aliaj și pe 17 inci de aliaj cu tot felul de format de culoare, poți să ai și anvelope all season din fabrică sau diverse tipuri de alte anvelope normale care sunt destul de înguste, 195, 60 cu 16 este dimensiunea, cel puțin pentru clasa Asta. Ai și un sistem opțional de uh, SP care se numește All Grip Control, de unde poți să uh, inteli grip, de fapt îi spune Opel, dacă mi-aduc bine minte, și de acolo poți să reglezi diverse profile de mers dacă dai, de exemplu, de ceva pietriș sau zonă mai alunecoasă, dar nu e o mașină cu veleități de off-road, garda la sol e vreo 17 cm și o mașină relativ spațioasă, clar, pe interior. Mie îmi place că totuși îți dă niște pachete, de exemplu, asta poate parca automat, te ocupi tu de volan și de frâne și de viteză, nu, in- Eronat. Te ocupi de schimbarea dintre marșarieri și viteza întâi și înapoi și de pedale, de volan și de spațiu se ocupă ea și poate să și intre și să și iasă din locurile de parcare și în spic și lateral și așa mai departe și dacă ar fi să o accesorizezi complet poți să ajungi cu ea la preț de listă de vreo 29.900 de euro. Personal n-aș da atât pe asemenea mașină, nu văd rost un abifat toate opționalele, inclusiv cârlig, tot felul de ornamente stridente și trapă de exemplu, dar ele sunt acolo dacă vrei să le iei și oricum sunt valabile în tot felul, disponibile în tot felul de pachete. Ai pe configurator trei niveluri de echipare care se numesc Edition Elegance și GS Line Plus, care au o diferențiere minoră de preț între ele de 1000 și un pic de euro. Poți să alegi cutie automată doar pe motoarele pe benzină de 130 de cai pentru suma de 1000 460 de euro, cam așa, iar diferența dintre 110 cai benzină 6 trepte manual și diesel 110 cai 6 trepte manual este de aproximativ 1580 de euro și nu toate echipările au toate motorizările disponibile, adică pe echiparea de top ai doar motorizări de 130 de cai pe variantă cutie automată, de exemplu, și câteva alte creionări pe care oricum le găsiți pe site. Și așa, în concluzie, poți să o comanzi cu 1-2 aspirat 83 de cai cutie manuală 5 trepte, 110 cai 
cu cutie manuală 6 trepte, ambele benzină, 130 de cai cu cutie manuală sau automată, ambele în 6 trepte, iar dieselul este doar 110 cai și cutie manuală în 6 trepte. Singurul, să zic așa, dezavantaj al motorizărilor pe benzină este că au 3 cilindri, însă variantele turbo au și arbore de echilibrare, spre deosebire de cea aspirată, care... Evident au o vibrație mai mică și ce mai interesant este că undeva acolo în lume, nu în România, se aduce și o variantă pe gaz a motorului aspirat multipunct de 1.2, care evident poate să producă niște economie de cost. Ar fi interesant să se aducă și la noi genul ăla de configurații și mă uit că acum trece prin cadrul fratele mai mare, Grandland-ul, pe care o să-l am și pe acela peste vreo două săptămâni și o să-l povestesc într-un stil caracteristic. Apropo, când am luat mașina, am văzut în parcare și versiunile prefezii, am tras niște cadre și probabil le-a pus deja Cosmin pe prezentare sau o să le pună, ca să vedeți diferența de spate și față, interiorul fiind relativ similar. Deci cam astea ar fi prețurile, nivelurile de echipare și motorizările. Motorizările astea fiind trei cilindri, ai spune că sunt niște râșnițe, dar practic nu e așa, pentru că motoarele astea chiar au niște consumuri bune. Destul de greu depășești cifre de 10% în oraș. Eu am venit cu 8,4 până aici, în condițiile în care am luat mașina de pe intrarea de autostradă. A2, după care am intrat înapoi în oraș și am mers până în zona centrală și acum în Băneasa, am și spălat mașina între timp, am făcut vreo 40 de kilometri și consumul nu a sărit de 8,4. Și știu din experiență, pentru că am mai condus-o și pe Moca și pe Corsa și pe Peugeot-uri 2008 și 3008 uri am văzut consumuri de 4% extraurban și autostradă în jur de 6-7, dar o să reconfirm aceste consumuri și în cadrul acestei prezentări. Și cred că nu e de ocolit, mai ales că a fost fost rafinat tehnologic, a avut niște probleme în trecut cu cureaua de distribuție în ulei care se cam dezintegra și de asta intervalele de revizie au fost înjumătățite și trebuie foarte important să schimbi uleiul cât mai des la această motorizare. Eu personal aș recomanda până în 10.000 de km, poate chiar 6 luni, maxim un an. Nu lăsați 2 ani și 30.000 de km uleiul pentru că va fi infinit mai scump să repare acele probleme și chiar dacă ele vor fi acoperite de garanție, este un disconfort pentru că trebuie să duci mașina în service, asta costă costă bani și timp pentru toate părțile implicate sub o formă sau alta. Poate nu te costă bani prin faptul că te duci o lași la service pentru o garanție, dar rămâi fără ea, nu știi dacă primești mașină la schimb, timpul ți se dă peste cap și te costă bani pe alte părți. Așa că mai bine, paștele mamii lui de ulei, schimbați-l mai des, că e sigur mai ieftin decât să faci reparații în loc să faci un stil preventiv de a întreține mașina. În rest, e un motor de la A la B care trebuie să te ducă corect, dar totuși are o turbină, are 130 de cai, are niște cuplu 230 de Nm acolo, fie 6 trepte automat, fie 6 trepte manual, deci e destul de fâșneț, conferă niște accelerații similare unui 2.0 benzină aspirat care se poate întâlni pe o Mazda, de exemplu, într-un format de putere similar cam de 122 de cai, dar oarecum rafinamentul tind să-l apreciez mai bine pe partea de 4 cilindri și de asta în continuare aș opta și pentru diesel pentru că ăla are 4 cilindri și e mai echilibrat, dar nu pentru mersul în oraș. Dacă însă faci drumuri foarte multe în afară și în avete extinsă, recomand a lua în calcul și dieselul, dar cu siguranță pentru oraș această benzină nu are niște consumuri atât de diferite, sunt maxim 2 litri în plus, dar clar motorul este mai fiabil în timp. Destul cu prezentarea mașinii, nu este atât de emotivă mașina încât să poți să dai foarte multe informații din astea, dar trebuie totuși pusă într-un context și scoase niște informații relevante de aici. Sumarul este că e un SUV scurt, dar înalt, deci vei încăpea bine în el, portbagajul este mare, scaunele sunt confortabile și consumurile sunt decente și cu siguranță și cost de mentenanță, având anvelope înguste, uleiul din motor e până în 4 litri și chiar dacă îl schimb mai des, nu are cum să coste mai mult, având în vedere că este un total probabil, care are un preț foarte modest. Și până la urmă este o mașină care pe parcursul la 5 ani, 7 ani, maxim 10 ani cât o vei deține, o să te uiți că o să coste puțin pe foaie. Evident, raportând la cheltuielile de mașină nouă. Pentru că poate lumea să vină să spună că da, cu 20 de miței mama lui de F10 3000 diesel sau 3000 benzină, care mănâncă pământul și e luxos și confortabil, da, dar nu-i nou. Și mentenanța acelui model cu siguranță îl depășește în cost pe acestuia. Despre asta este vorba. Așa că rămâneți alături dacă vreți să vedeți și un pic de explicații tehnice pe motor, un tur de interior și o mult dorită probă de drum cu vreo patru camere în diverse unghiuri și sper că nu s-au oprit camerele astea pentru că am pățit mai devreme de la căldura foarte mare de afară, au cedat fără să mă anunțe și am vorbit singur jumătate din prezentare.
cineva a, cred că, a crezut că mașina asta are tracțiune integrală și s-a aventurat pe undeva. Nu am vrut să o spăl cu jetul pentru că am mers cu ea în oraș și era fierbinte și nu am avut timp să aștept o oră să se răcească motorul și niciun caz n-aș da pe mufele astea cu apă. E un praf doar de suprafață și da, poate o să spăl mai încolo așa de drag când mașina va fi rece. Asta este un 1-2 turbo, 3 cilindri. În cazul de față 130 de cai și 230 de Nm. Este un motor din familia PureTech, care e o chestie generică de marketing, pentru că și 1.6 le se numește PureTech, mai exact codul motor este EB2, ca serie generală. De ele se numesc EB2 ADT, ADTS, ADTR, mai multe cifre din astea, pentru că există două tipuri de motoare aspirate și unul de turbo. Există 1.0 și 1.2 care au în jurul la 60 până la 83 de cai, ceva de genul, iar acelea sunt cu injecție multipunct natural aspirate și alea au avut cele mai mari probleme cu uzura curelei de distribuție, a unor cuzineți care se ocupă de susținerea axială a arborelui cotit, care începea să joace, cu diverse anexe din astea care în general au fost probleme accentuate de către schimburi foarte rar de ulei ca durată. Iar variantele turbo au toate 1-2, însă vin cu injecție directă de 200 de bar cu injectoare plasate central, se și vede rampa în partea aia. Cele mai slabe au 102 cai și 205 Nm, cele mai puternice au 155 de cai și 240 de Nm și sunt disponibile doar pe DS3. Celelalte mașini precum Opel Corsa, Peugeot 208, 2008, acest Crossland, Citroen C5, uh, X, C5 Aircross, mașini precum Opel Astra, el toate folosesc diverse generații și tipuri ale acestui motor. EB înseamnă Essence Segment B, adică motor subcompact pe benzină. Și ăsta în cazul de față are 130 de cai și 230 de Nm. Pe această mașină îl vom mai găsi și sub formatul de 110 cai și aproximativ 205 sau 210 Nm. Dar el, așa ca format construcție, este aproape identic, mai mult ca sigur le diferă dimensiunile turbinelor între 102 cai și 155. Chestia asta se întâmplă și la ecobusturi de la Ford, care însă au trecut prin niște îmbunătățiri, cum ar fi distribuție pe lanț, dar au păstrat curea pentru partea de pompă, au primit și arbore de echilibrare, înainte nu aveau, mai ales pe mașinile mari, și au trecut și cu ceva sisteme de dezactivare de cilindru, că e unul singur, iar au primit și sistem mild hybrid, care practic prezentând un alternator mai puternic, ajută motorul să poată să aibă un lag mai mic, deși folosește o turbină mai mare. Revenind la acesta, construcție integral din aluminiu, baie, bloc, chiulasă și capac superior din plastic, însă interiorul, partea cămășii cilindrilor este din fontă și acela se face prin sistemul acela Siamez, adică practic arată ca un fel de logo de Audi, mai puțin unul din cercuri, pentru că sunt trei și au uh, alezajele lipite între cilindri, nu circula antigelul printre uh, cei trei cilindri sau printre aia din mijloc, cum ar veni, el însă învelește toată zona exterioară a cămășilor și pentru că este un motor în trei cilindri și are un dezechilibru natural de ordin primar, adică motorul se leagă în stânga-dreapta, pentru versiunile astea turbo are arbore de echilibrare care este antrenat de arborele cotit printr-un pinion, e situat în partea din spate și se rotește în contra acestuia la aceeași viteză, având o contragreutate care elimină cât de cât aceste vibrații. Dar în mod normal oricum vibrația și sunetul ăsta specific al motoarelor în trei cilindri este dată de pauza dintre evenimentele de aprindere pentru că pe 720 de grade de rotație cât e un ciclu complet auto, trei cilindri nu au cum să se suprapună, nici măcar nu ajung să se întâlnească acele cicluri, abia de la patru cilindri se întâlnesc și de la 5 încolo se suprapun și toate au tot felul de dezechilibre în felul lor dar prin faptul că e un motor mic cu inerție mică este ok, nu vibrează sau dacă vibrează suporții motor se ocupă de partea asta. Fiind sub alimentat are în fața aici o turbină care este conectată la o galerie de evacuare ce de fapt este integrată în chiulasă și are un wastegate electric, în prima fază era unul pneumatic care era acționat de către pompa de vacuum și traseul de admisie e pe jos pe aici, filtrul de aer este în partea din spate după ce trece de zona respectivă, intră în zona de turbo, turbina comprimă, scoate prin această țeavă într-un intercooler plasat vertical, care are și niște inele pe partea asta ca să protejeze umflarea furtunului și se reîntoarce răcit și mai dens pe zona aceasta de 
o galerie de admisie care se află în spate, unde se află și clapeta de accelerație a motorului. În timp ar trebui dat un pic de atenție la partea asta de supapă PCV, care face legătura dintre gazele de carter extrase și trimise în zona de admisie, pentru că vacuumul este în zona de turbo, doar atunci bagă el gazele astea, că motorul nu e în sarcină, nu prea este vacuum în zona asta și de aia este necesară pompă de vacuum mecanică, ce este antrenată de arborele cu came de evacuare și care produce vacuum pentru frâne. A și fost o problemă în trecut această pompă de vacuum, au fost niște campanii de rechemare pentru schimbarea vreo 340.000 de pompe de vacuum care erau fabricate de către firma Pierburg, dacă mi-aduc bine aminte. Pe partea de distribuție sunt doi arbori cu came care sunt antrenați de o curea ce este imersată în ulei. Ea se poate vedea pe acest pinion în partea asta de aici, dacă dau un pic de zoom se vede cum învelește acei dinți și este foarte important să se verifice periodic starea acestei curele. La 100 de de kilometri și 6 ani obligatoriu cureaua trebuie schimbată și uleiul n-ar trebui lăsat mai mult de 10.000 de kilometri, poate chiar 8.000 cu indulgență și de preferabil între 6 și 12 luni. Pentru pompa de ulei se află însă un lanț care o antrenează și fiecare arbore cu came are propriul sistem de defazare de distribuție hidraulică. Adică are un solenoid în partea asta pentru evacuare și în partea asta pentru admisie, iar vanele acelea rotative se ocupă de defazarea poziției arborilor cu camera, raport cu pinioanele care îi antrenează. Pompa de înaltă este alimentată prin presare de niște came care sunt pe axul cu came de admisie, iar în partea aceasta se poate vedea sub apa PCV și asta este furtunul de respirare, breeder hose. Astea ambele sunt niște elemente care vor trebui verificate și probabil și capacul acesta. Și oricum, la un moment dat, pe la vreo 200.000 de km, la acest motor trebuie făcute jocurile de sub apă. Ele au tachet mecanic care la un moment dat va avea o uzură chiar dacă este cu diamond-like carbon și sunt 4 supape pe cilindru situate pe 2 arbori cu came, 12 supape în total. Pe partea de curea de accesorii avem alternator compresor de aer condiționat pe o curea lată cu un întinzător. Recomandarea ar fi să schimbați cam la 40.000 această curea, maxim 60.000, iar în partea din spate este o mică curelușă care este pentru pompa de apă mecanică. Mai este însă o pompă electrică secundară ce ajută întreg sistemul de răcire și care mai ales răcește turbina după ce motorul termic a fost oprit, dar este un singur circuit de antigel care este conectat și la zona de motor și la caloriferul din habitaclu și la acea pompă electrică, toate fiind legate la un singur radiator, unde se mai află încă un condensator pentru sistemul de aer condiționat, care are un compresor clasic standard. Putem vedea injectoarele plasate central pe această rampă comună, care are și un senzor de presiune în partea aceasta și există și conductă de retur pentru sistemul EVAP. Am mai zis-o și o să fac și un episod separat, după ce a sări pompa când faceți plinul, nu mai insistați, pentru că o să inundați canistra aia de carbon și o să vă treziți cu dita mai check engine-ul. Așa sunt făcute pompele alea să sară și nu sardă proaste. Și mai mult ca sigur, dacă pompele sar prea de vreme, înseamnă că ai o problemă cu sistemul de evap și cumva rezervorul nu se ventilează și apar tot felul de situații din acestea nedorite. În rest, motorul e destul de convențional, problemele lui au stat în reviziile rar făcute și pentru că uleiul se degrada, fiind supus unor temperaturi înalte și unor viteze de lucru pe acolo, un ulei subțire oricum pentru norme de poluare, în primul rând se uh, ancrasau acei segmenți, apăreau depuneri pe ei, începea motorul să consume ulei pe la segment, pe Urmă, cureaua a lăsat un fel de pulbere care bloca sorbul pompei de ulei, motorul mergea foarte mult timp cu presiune scăzută și implicit papa cu zineți și toate elementele acestea de contact și acel praf se și depunea pe tot felul de elemente rotative, se uzau cu zineții aceia axiali, începea să bată arborele, așa și evident cureaua de distribuție era solicitată suplimentar, sărea, se bușeau supapele și papa motor. Au fost foarte multe cazuri, mai ales pe variantele acelea aspirate. Astea turbo, culmea că, deși sunt aparent mai forțate decât cele aspirate, uite că au rezistat mai bine. Raportul lor de compresie este mai mic, undeva sub 10 la 1, cel aspirat are 11 la 1, ăsta are cam 9,5 la 1 și presiunea sistemului de injecție este de 200 de bari. El poate fi cuplat la o transmisie cu 6 trepte manuală sau un 6 trepte aisin cu convertizor, 
care este o medie bună, adică are treptele destul de scurte în prima fază pentru demaraj ok și mers în oraș relativ confortabil și pentru autostradă nu stă atât de turată. Cutia asta manuală la fel se manifestă bine și îmi place că față de cea automată poți să o controlezi mai bine și parcă nu vibrează atât de puternic în anumite situații. Doar în zona de mers de oraș, pe mașinile subcompacte din grup, vei simți anumite tremurături atunci când stai în trafic foarte aglomerat și tot alternezi cu start-stop, cu plecări de pe loc. Motorul nu e foarte, foarte în elementul lui acolo, niciun motor nu e în elementul lui în trafic din ăsta agitat. Și probabil cea mai bună combinație pentru un trafic foarte, foarte aglomerat este o cutie ECVT de pe hibride sau CVT mecanic, care tinde să nu patineze atât de mult, ele folosesc convertizoare, sau niște cutii clasice cu convertizor, cu plate cu motoare cu 4 sau 6 cilindri ca să nu vibreze. Dar deja ca să mergi cu 6 cilindri în oraș, consumul crește, e mai complicat această problemă, deci până la urmă tot hibridele rămân soluția pentru oraș. Că dieselul nu-i ce trebuie în oraș, se va... Uh, Înfunda destul de repede. În linii mari, un motor relativ simplu, nu are, are filtrul de particule, evident, pentru că e 2022, dar nu are DPF-uri, nu are tot felul de egereuri răcite și complicații pe partea de turbină, presiuni înalte pe injecție și alte complicații de acest fel. Și are și amortizor la capot, asta este o reminiscență a lui General Motor. Și mai e ceva interesant, și anume că mașina, deși este făcută integral de către PSA acum, are siglă GM în zona codului, dar nu are absolut nicio legătură cu partea de General Motors. Cam așa arată conturul mașinii. E mișto că poți să o configurezi în tot felul de culori stridente. Acest vizor sigla asta poate fi cromată sau negru lucios. De asemenea, tavanul poate să aibă culori contrastante, ori cu lucios, ori cu zonă de negru. Și interesant aici e că au lăsat punctele de prindere pentru Vauxhall, cele cu volan pe dreapta. Și dacă ne uităm în zona laterală, are un profil cât de cât așa, dar nu pot să zic că e o mașină superbă, mai ales că are roata foarte mică pe spate, multă tablă aici, puțin geam și sunt cumva proporțiile uh, asimetrice, să spun așa. Aici a constat un mic defect de aliniament, în sensul în care ornamentul ăsta pare puțin ridicat față de zona asta, dar cred că mașina asta a fost uh, nu bușită, dar cred că cineva s-a agățat de acest ornament pentru că se vede că e ridicat. Deci nu e o problemă constructivă a mașinii, totuși are 7000 de km. Stopurile de asemenea au fost redesenate și au o linie dublă în partea aceasta. Mașina poate să aibă chile sentry în echipările superioare, în funcție de pachetele alea pe care le poți să ai cameră cu unghi 180 de grade și asta. Are parcare automată, ecran central de navi, poți să ai un sistem simplu fără navigație cu un bor simplu sau un bor cu ecran cum este acesta și acel portbagaj modular. Stă destul de bine pe dotări, aș putea spune. Un portbagaj care e mai mare în standard decât la o compactă clasică precum Golf, unde, de exemplu, ai cam 380 de litri. Are și o pregătire de roată de rezervă și pe Citroen era la fel. Și uite că înghicit, ăla este un total quartz Neo First. 50 de lei un bidon din ăla și zic din experiență că și o folosesc un ulei similar. Aici ar intra roata de rezervă, iar dacă optezi pentru spătarele acelea care se pot da cu totul mai în față, mai câștigi 110 litri. Pe aici sunt tot felul de spații de depozitare, acces către zona de lumini, deși n-aș prea înghesui chestii pe aici, sincer. Cred că pur și simplu sunt zone de acces ca să ajungi la zona de stopuri. Niște cârlige aici, banchetele pot fi rabatate fracționat și cam atât. În zona de spate tare totul și monocrom, mi-ar fi plăcut să văd un pic mai agilă o culoare din asta mai aprinsă. Plasticele astea se vor zgâria în timp, se spală ele ușor, dar dacă, de exemplu, vei căra o umbrelă de plajă și cuiul la o să atingă pe aici, categoric e mai ok așa decât să fi fost plastic moale, dar sunt niște materiale on the lower side, așa. Și ai patru tipuri de tapițerii. Ai textil simplu, ai două tipuri de textil plus vinilin, mi se pare că unele conțin și o imitație stil Alcantara și ai și tapițerie din piele pe echipările superioare și mai multe tipuri de scaune, cum ar fi cele de, cu certificare aghere. Bancheta este destul de moale, inclusiv locul central poate fi folosit pentru că mașina nu prea are tunel median, ce aș putea să spun că e mai spațioasă decât tunele compacte, dar totuși na, nu o să stea trei adulți confortabil aici. Doi însă da, pentru că e o mașină înaltă, are peste aproape 5 degete înălțime spațiu la cap. Dacă are plafon de asemenea e spațiu suplimentar cu scaunul reglat ca pentru mine chiar stau bine. Adică am picioarele pot să fac această mișcare. 
Adică deja dacă au lăbanțele astea loc cu apă lângă alta așa, eu zic că e loc și este și dat scaunul, mă rog, ăsta oricum n-are reglaj pe înălțime, dar poți să îți bagi picioarele la propriu sub el, nu în el. Spații de depozitare aici, o consolă, mi-ar fi plăcut să aibă ceva, porturi USB sau o priză de încărcare și poate o cotieră. Și nu sunt fan al acestui sistem de centuri pentru că o să bălângâne, dacă e o groapă, sare din prinderea asta magnetică și o să te ia nebunia până o și o rezolvi. Așa, binișor antifonată, pentru că, uite, are chedere diverse, cu ramă, inclusiv pe partea de metal, are un uh, fel de cauciuc adăugat, capace, pentru că SUV uh, are o învelire aproape totală de prag, adică tot nu te murdărești când uh, atingi, iar în partea din față, ușa are o deschidere așa puțin înspre jos descendentă. Aici e mai bine situația, pentru că deși e plastic tare sus, aici avem un capitonaj moale similar cu vinilinul de pe scaun și în partea asta este moale. Am uitat să arăt aici că e plastic tare, deci o să doar coatele fac bubă. Și aici există opțional scaun cu 6 direcții de reglaj și pentru pasager. Acesta are doar 4, adică față, spate și sus, jos, așa înainte, înapoi pentru spătar și te tieră simplă. Da, uite, are ceva cu sătura asta pe aici care mai rupe din contrast și în partea de aici e textilul cu o țesătură așa contrastantă, arată destul de bine, dar se poate și mai viu colorat. Zona asta, de exemplu, poți să o iei mai cu contrast, ceva portocaliu, de exemplu, însă față de Citroen, aici avem bord moale și place chestia asta că se simte plăcut la atingere până în față. Aici este o ventilație care poate fi reglată activ, un torpedou cu deschidere lentă, unde poți să pui și ceva bănuț pe aici și cam atât, nu are mare lucru pe acolo. Oglindă cu închidere heliomată, aici ar mai fi fost comenzile de trapă, parasolarele nu sunt extensibile și au oglindă, dar uite că nu se aprind tot timpul doar când e contactul pus probabil, senzori diverse aici în funcție de linia de echipare, un ecran care are butoanele precum la Insignia și comenzile de pe volan arată ca Insignia, dar sistemul este unul de PSA. N-are nicio legătură cu navigația aia foarte sprintănă care era pe Insignia, astea sunt puțin mai low profile așa, dar își fac treaba și... Gurile de ventilație vizibile, reglabile, se pot direcționa din partea asta și se pot închide complet prin glisare într-o parte. Tascrin de 8 inch cu conectivitate Android de pălcar play pe cablu. Climatizare pe două zone. Opțional se poate lua un pachet cu scaun încălzit și cu buton de încălzire volan în partea aceasta. De aici încărcător wireless, două porturi USB. De date e doar ăsta de jos, pentru că sus nu mi-a mers stick -ul. Și în partea aceasta priză de 12V. Butoane diverse pentru senzori de presiune, pneuri, SP-ul, lane assist start-stop-ul și senzorii de parcare și meniu ai mesaj de parcare suplimentar. Un suport dublu de pahare și o frână de mână cu acționare plăcută pentru că butonul este sus și e mai ușor să faci așa decât așa să apuși sau cel puțin mie mi se pare așa. Și într-un stil Opel cotiera este prinsă direct de spătar și se va legăna odată cu acesta, nu are reglaje pe înălțime, așa că dacă te incomodează trebuie să o ridici cu totul. Au și opțional, dacă e farurile acelea și mai adaptive să le numesc așa, un sistem cu proiectoare direcționale care se aprind la viraj. McPherson clasic pe față cu o singură basculă, pot să aibă și chile sentry. E vreo 270 de euro ceva opțiune, ar fi fost interesant să fie totuși prezentă în standard pe echipările superioare. Cam așa arată cheia. Aici avem suplimentar butoanele de geamuri, reglaje, toate cele și la scaun avem un reglaj electric pentru partea superioară. Se poate vedea mișcarea aceasta și de asemenea extensia pernei este mecanică. Ai un lombar interesant integrat în maneta asta de ridicare nivel spate și robinet care poate să strice ceasul dacă atingi zona asta de perete pentru partea de spătar. Mic spațiu de depozitare aici, modulul de lumină automate și cu reglajul de înălțime, iar partea interioară arată cam așa ceva. Cam așa arată linia generală a bordului, în funcție de dotări. Dacă nu mă înșel, la insignia încălzirea în volan era în acest buton și de aici se regla distanța pentru pilotul automat adaptiv. Mașina asta are un sistem de frânare automat care funcționează, poate opri mașina complet de la 30 de km pe oră în jos. 
Dacă însă mergi peste 30 de km și până la 85 de km pe oră, îți reduce cu 22 de km pe oră viteza și te asistă, nu oprește complet și diferă vitezele de funcționare în funcție de elementul detectat, biciclist, pieton sau altă mașină, iar pe autostradă te notifică că trebuie să reduci viteza și are și blind spot assistant care se dezactivează din meniu. Deci ai zona asta pentru pilot automat și zona asta pentru sistemul audio. Și dacă te uiți pe maneta de semnal, ai o tastă de selecție reset și una care este practic ăsta e selectorul de teme. Și dacă ne uităm în zona ecranului, el este foarte simplu configurat. Are în primul cadran un ecran cu autonomia și consumul instant, un consum trip 1 și un trip 2, care sunt resetabile individual. Și ai acolo niște funcții de check pentru sistemul de uh, presiune în pneuri, îți arată și dacă ai ceva erori în bord și de la butonul cu 0 poți să resetezi tripul efectiv rulat. Pe urmă, în zona ecranului central, este exact configurația clasică de PSA, în sensul în care dacă vrei să intri într-un meniu amplu, pui trei degete și o să-ți apară șase rubrici pentru care însă ai scurtături și în partea asta de jos de aici. Dacă, de exemplu, vrei să reghezi chestiuni de vehicul, ai funcții de conducere, ăsta este sistemul de parcare care îți arată cum poate să găsească singur locuri de parcare și să iasă, numai că tu trebuie să coordonezi volanul. Pe urmă, de aici ai senzorul de blind spot care îți bingăne auditiv și flash-uiește oglinzile pe acolo și pentru setări de vehicul ai chestiuni de lumini, Guide me home, welcome home, chestii simple, pe confort sunt treburile care țin de iluminat ambiental, adică un singur LED, nu sunt cine știe ce culori premium. Și dacă să pornească ștergătorul marșarier, accesul, dacă de exemplu din cheie să se deschidă toate ușile sau cea a șoferului și în partea asta de siguranță este sistemul de atenție șofer și recunoașterea indicatoarelor de circulație. Cam atât în linii mari. Pe urmă ai climatizarea care este pe două zone, poți să reglezi temperatura și de aici, dar mai bine o faci din bușoanele astea de jos, butoanele, pardon, care sunt mult mai ușor de folosit, având în vedere că ai buton, taste pentru fiecare, dezaburiri, toate cele, crănașul ăsta mic afișat și opțional ar fi fost și încălzirea în scaune. Ai și funcția de auto, deci practic ai și pe ecran și în zonele normale. Și dacă te duci aici la aplicații, poți să conectezi, de exemplu, Apple CarPlay sau Android Auto și ai și funcție de hotspot în mașină, dar nu știu cât o să folosească partea asta. Iar în rest cam atât. Nu prea vor fi cine știe ce chestii. Sună că se aude ok. Asta e sistem audio mai simplu cu 6 boxe, nu cu 7 fără subwoofer. Și în linii mari cam atât. Nu e o minune de sistem, dar funcționează ok și e frumos integrat în bord. Mai bine mergea cel de Opel de pe Insignia, dar oricum, cu ce a venit partea franțuzească acum pe Opel Astra L și pe Citroen C5X, este calitate germană de aia care trebuie. Adică ai și head-up display, inclusiv pe mașina asta poți să pui head-up display, doar că este cu proiecție pe un ecranaj de plastic în partea asta, nu pe parbriz, ceea ce înseamnă că teoretic va merge foarte bine cu ochelari polarizați. Însă sistemul ăla de pe C5X și de pe Astra L este next level. Este super fiabil, e de la TomTom. Tom. Navigația conecta la net, n-ai nevoie de Waze și arată foarte bine grafica, modulară și toată partea asta de bord. Cam asta ar fi în linii mari mașina, hai să facem proba de drum să vedem ce consumuri scoate. Azi a fost o zi dificilă în trafic, ziua dubelor și a moșilor sinucigași. Mai devreme am filmat o motocicletă și... Uh, erau să, adică mi-au tăiat calea de fapt și pe filmare vreo două dube și am tot mers prin trafic și observam cum oamenii se băgau făceam contact vizual dar el continua să se bage adică băga de alatul tot drumul cu un Iveco Daily din ăla de 7 tone cu o sie dublă pe spate la modul, pana mea, am băgat acum ce vrei să fac, păi zic, eu vă înțeleg da, aveți grijă că poate să vină un tir în situația aia care e mai șmecher ca duba ta și te împachetează Deși probabil fiind vorba de un Iveco Daily, șaseul cu siguranță va rezista, indiferent de accident. Pentru că ziște dube foarte rezistente, chiar văzusem la National Geographic cu salvatorii de drumuri înghețate. Un românaș cu un Daily plin cu vreo 6,8 tone, peste cât cântărea duba, plin ochi de marfă. Și evident că i-au chemat poliția și nu l-au lăsat să meargă mai departe, era atât de încărcat încât îi explodau învelopele, la modul ăla de grea era. Și a doua problemă, bă, văd foarte mulți oameni 
vârstă, că chestia asta, termenul ăsta de moș și babă, este foarte relativ. Eu am lucrat la bancă și am văzut foarte mulți oameni și buletine aferente și de multe ori era o necorelare între aspectul individului și vârsta reală din acte. Sunt oameni care aleg ei un stil vestimentar sau pur și simplu au un stil mai liniar, să zicem așa, generic bătrânicios și nu și arată corect vârsta. Și deși au, să zic, 30 de ani, arată de 50. Și nu pot să clasific vârsta acelor oameni pe care îi văd, dar au un aspect îmbătrânit, să spunem. Bă, dar nu se asigură. Deci ei trec cu o pungă în mână pe diagonală pe un bulevar cu două benzi pe sens, când e verde la mașini, fără niciun fel de jenă pe mijloc. Adică ăla, efectiv, îl iei pe capotă ca pe sac. Nu are niciun fel de urmă de instinct de conservare. Eu nu înțeleg cum funcționează oamenii aia. Adică trec sfruntat așa pe roșu. Evident că dacă lovești nu pățești nimic, pentru că poți dovedi că cu martor, cu totul că a fost o chestie care n-a ținut de tine, dar n-aș vrea să lovesc un pieton în acest fel, deși tind să am câteodată niște întrebări din astea cum ar fi dacă, știi, niște gânduri morbide. Dar nu e normal, adică asigurați-vă, frate, când treceți. Și chiar și pe verde. Nu înseamnă că dacă e verde, te arunci pe trecere. Că nu știi cum nu-i ține frâna lui, nu cine știe ce se întâmplă și ajungi pe sau sub mașină într-un mod evident total nedorit. Și e păcat de sănătatea fiecăruia să se întâmple chestii. Da. Paralele din trafic. Și mașina asta este ok la condus. Îmi place până acum. Pentru că dacă te gândești strict la cilindrii ăștia 3 la număr și o cilindrie foarte modestă de 1-2, nu îi dai cine știe ce șanse dinamice, dar sincer, din a șasea, la 100 la oră, la 2000 de rotații pe minut, dacă dai a patra și apeși pedala la podea, mașina are un galop foarte, foarte hotărât, pentru că are 1268 de kg, ceva de genul. Nu ajută însă aerodinamica și de aceea pe autostradă o să aibă consumuri cu 0,405 litri la sută mai mult decât același motor pe o Corsa, de exemplu, sau pe un Peugeot 208, care sunt și mai ușoare și mai aerodinamice că mai slim, mai micuțe, dar diferența e infimă. Aș asemoi așa cu o Moca la stil și un competitor care nu se mai face este Fordul Eco Sport, care era oarecum în aceeași clasă. Mașina are o suspensie într-adevăr surprinzătoare, în sensul că nu aveam niciun fel de pretenție dinamică din partea ei, dar în comunicatul de marketing al mașinii se specifică că inginerii Opel au făcut o scamatorie pe acolo, pe la McPherson, și certe că e relativ stabil, adică poți să intri destul de meltenește în viraje, să spun așa, fără să simți vreo subvirare accentuată, evident, în limita a ce poate o mașină din asta, adică nu o comparăm cu un hot hatch, doar că aici am 45 de km pe oră. Și n-aud un scârțit de anvelope, cu place cu faptul că anvelopele astea sunt de 195, adică balon mare, înguste, nu sunt făcute pentru aderență, dar sincer, Dacă închizi ochii ca pasager, ai putea să spui că ești într-o mașină care are lejerea, nu 150 de cai, într-un stil din ăsta mai de hot hatch, așa. E surprinzătoare la partea asta. Iar dinamica, per total, e mulțumitoare, pentru că are treptele scurte în primă fază, mai lungi ulterior. Adică, de exemplu, la 140 la oră are 3000 de turații pe minut, ceea ce mi se pare decent. Varianta cu 8 trepte de la platformă mai nouă de PSA-uri are însă o turație la 3000, are 152 la oră, ceva de genul. Dar, sincer, motorașul ăsta de 3 cilindri chiar pare să ofere niște reprize foarte mișto. Adică, acum sunt în a patra, așa am 140, la 5000 de rotații pe minut, dau frumos a șasea, M-am stabilizat pe la 3000, la 140. Iar zgomotul de fond este destul de redus pentru o asemenea mașină. Am tot găsit pâsle prin ea, prin uși și se pare că e mai bine antifonată decât altele. Dar cred că aici contribuie și faptul că are un bot destul de lung și sursa zgomotului nu e aproape de urechile tale. Adică aici poți să faci un picnic, ai un metru de bord în față și de-aia izolată mai bine. Cuplat cu faptul că are anvelope destul de înguste. Consumurile foarte bune pentru o mașină de talie ei, 
În oraș 8-4 am scos eu și am mers într-o rută aglomerată Pentru că am luat mașina din militar și mi-am mai făcut și niște treabă prin centru Am mers și la Băneasa unde am filmat Și am avut aerul condiționat pornit și start stop nu a fost activat Pentru că dacă am dat clima pe rece, compresorul trebuia să meargă într-una și automat asta însemna motor pornit tot timpul. Deci foarte bună cifra pentru preferințele mele. Compar cu o mașină personală pe care o am ce consumă lejer 12.5 în oraș. Pe urmă, la drum național, dacă mergi cu 60-80 de km pe oră viteză medie, puțin peste 4, mai exact 4.1-4.2. Și mi se pare iarăși excelent pentru că eu mers normal cu coloana. Dacă însă mărești puțin viteza și mergi în stilul în care se merge după ce ai scăpat de zona balotești, cam 4-8 ca medie. Dacă o și încarci și îi dai mai tare, evident că te apropii de mediile de autostradă și o să ai un 5-2, 5-5 ceva de genul. Iar pe autostradă, la 140 de km pe oră, pilot automat constant, tu sunt întors pe autostradă, eu am obținut 7,4%. Puțin mai mare decât la alte mașini cu această motorizare, pentru că e mai umflată. Și evident freacă mai mult cu aerul. Așa că o mașină care are CX-03 nu contează fix valoarea asta, pentru că una e să ai la un sedan, și alta e să ai la un SUV 03. Este o chestie proporțională, dar efectiv suma absolută e diferită. Adică un SUV totdeauna va freca mai mult aer decât un sedan, chiar dacă au același coeficient de aerodinamică. Deci mie mi se par niște consumuri bune. Dieselul probabil scoate cu undeva la un litru mai puțin în anumite situații. De exemplu, pe un 308, 120 de cai, 120 sau 130 era acolo, are undeva în jur de... 5-6 în oraș, l-a mers destul de lejer, autostradul i-am scos 6-8, 7-2, chiar și 7-5 în anumite situații, dar era vorba de temperatura exterioară, se stabilizează în jurul a 6-8-7, cam așa. Iar pe DN1 pot să scoți și intervale din astea de 3,5% dacă mergi foarte încet, dar în mod real te cam apropii de 4,5%. Așa că nu diferă prea mult aceste cifre, însă acel motor pentru care 4 cilindri este mai vioi, să spun așa, pe partea asta de echilibrare, dar nu luați pentru oraș. Nu diesel în oraș, ar trebui interzise cu desăvârșire, nu au ce să caute acolo, se înfundă. De exemplu, în comunicatele Land Rover interne este strict interzis ca un consilier de vânzări să vândă o mașină diesel pentru cineva care merge în oraș. Pentru că dacă se dovedește că persoana aia merge doar în oraș, e posibil să nu primească anumite chestiuni de garanție. Și asta este un comunicat intern care e valabil cel puțin pentru străinătate. Nu l-am văzut în limba română, l-am văzut în în engleză. Și este o realitate. Dieselul nu are ce să caute în oraș pe mașini mici sau SUV-uri, doar pe vehicule comerciale. Ne amăgim de un consum mic și o să ne doară portofelele de EGR-uri, turbine, recondiționări, injectoare. E un motor care e făcut pentru drumuri lungi. Acolo e făcut să meargă, să respire bine, nu în oraș. Mai bine ai un consum cu 1-2 litri mai mult și vei vedea că per total o să ieși mai ieftin pentru că acel motor va fi mai fiabil. Și Cam asta e mașina linii mari, are o ținută de drum destul de bună, de exemplu banda asta de aici e una care e destul de rigidă și mașina, mă rog, ai zice că tinde să tremure, dar față de alte mașini mi se pare că e bine stabilizată, deci suspensia ea devine tare doar în zona de capete. Așa că pot să zic că a luat ceva de la francez pe partea asta de confort, dar totuși a păstrat un soi de sportivitate. Cu siguranță când o vezi pe stradă nu te gândești că poate să meargă în stilul acesta dinamic, dar realmente chiar merge. Și deși un motor turbo nu se sfiește să ajungă la 6500 de rotații pe minut, este chiar plăcut la condus și asta pentru că e un turbo. Deci acum, în momentul ăsta, nici sunet, nici vibrații nu trădează caracterul acela de 3 cilindri. Mie mi se pare că merge foarte bine și un motor care alături de EA211 Evo, de TSI, de Volkswagen, de 1.0, au o repartiție foarte bună a stilului de a merge, dar vine și Toyota care chiar depășește din multe puncte de vedere cu 1.5-ul acela în 3 cilindri, atât în format natural aspirat cu injecție directă, dar și în formatul multipunct de pe hibridă. Deci există o competitoare pentru mașina asta și anume Yaris Cross, doar că se vinde mai scump, pentru că e cumva altă clasă, hibridele costă mai mult, dar per total poți să scoți consumuri mai mici cu acele mașini, sunt totuși în alt stil. Dar dacă vrei un crossover european, ăsta e cam 
printre cele mai mici la partea de preț. Adică un T cross din ăla va fi mai scump. Arona cam pe acolo de la Seat mă refer și la fel, EcoSportul nu era vreo minune, nici nu se mai produce, Puma e o idee mai mic decât acesta, dar a fost scumpit, dar în continuare are prețuri destul de ok, dar parcă nu se apropie niciunul de valoarea ăstuia. Pe la Hyundai și Kia vei mai găsi tonicul și Bionul, care se apropie de clasa asta și tot așa, au destul de multe opționale, vin cu cutia automată de CT, alea se învârt cam pe la 20.000 de euro cu un preț bunicel așa, cel puțin asta era când le-am testat eu aproximativ acum un an. Deci o mașină corectă am putea spune, singurul, nu știu, câteva critici, are un greiere undeva pe acolo, în bord, n-am reușit să-mi dau seama pe unde e, forță Kodiaq 200 la oră, că am eu 100 acum se depărtează la, și... Uh, volumul sistemului audio e destul de limitat, adică dacă ai niște MP3-uri care sunt înregistrate mai încet, nu o să facă față când mergi mai tare pe autostradă, chestii de genul ăsta, dar pe de altă parte scaunele sunt confortabile. Iar și altă chestie, sistemul de aer condiționat e unul oarecum zgomotos câteodată, se aude compresorul și am observat că dacă dai pe un 16-18 grade pe auto, tot timpul rămâne ventilația în blană, adică așa. Și niciodată nu scade Chiar dacă afară totuși acum nu mai sunt 38 de grade Sunt undeva în jur de 28-30 cam așa acum Și ar trebui să scadă la un moment dat asta pentru că e un zgomot de fond Da, important e că e rece Asta contează Dar totuși nu e o mașină premium Așa că nici climatizarea nu e una care să aibă niște senzori Cine știe ce avansați Măcar e pe două zone și da, poate ar fi interesant ca importatorul să configureze niște pachete în standard pentru versiunile astea mai bine echipate. Adică să vină toate cu chile sentry, cu partea asta de încălzire în scaune și volan, deși e foarte probabil să fie o chestiune care ține de limitarea asta de uh, resurse. Adică să nu poți să le echipezi momentan cu anumite elemente, cum ar fi încălzirile în scaune, care ar lungi timpul de așteptare cu 8 luni sau ceva de genul. Dar important e că tehnic se pot comanda, apar pe configurator acolo și în rest cam asta ar fi, mai mult decât atât n-am ce să zic, pentru că nu este o mașină de suflet. Nu despre asta este vorba, există altele în gamă care sunt mai interesante. Rolul ei este să umple un gol acolo, un necesar pentru oamenii care vor deplasare de la A la B cu ceva confort și sincer, raportat la nebunia prețurilor de acum, e o mașină de luat în calcul, pentru că dacă vrei mașină nouă, E un criteriu clar, nu există F10, A6 și alte chestii, pentru că nu sunt noi. Deci tu, cu banii tăi, dacă vrei o mașină nouă, ai niște opțiuni și din opțiunile alea, asta pare să fie una care este cea mai accesibilă. Asta este ideea acestei mașini. Primești destul de multă mașină pentru prețul plătit. În rest, dacă ridici puțin prețul și compari cu ce ai putea să iei cu banii ăștia de pe piața rulată, evident că apar pretențiile. Dar e foarte greu să compari mașini rulate versus mașini noi. Cam asta ar fi și nu mai știu ce să spun. Continuăm în zona de comentarii. Sper că v-a plăcut această prezentare. Mulțumesc celor de la Trust Motors International care mi-au acordat această mașină și multe altele care vor urma, că m-au luat și în deplasări. Și nu zic asta în ideea în care să le gâdi lor în vreun fel lor golile, care nu sunt că niște oameni ok cu care mă înțeleg, ci pentru că voi aveți parte de conținut. Și de asta invit din nou pe o cale oficială, dacă s-o uita, toate firmele care fac mașini, inclusiv marca autohtonă, Renault-uri, Nissan-uri, chestii de genul ăsta, e păcat ca mașinile alea să nu fie povestite către urmăritori din toate punctele de vedere. Și cu ocazia asta anunț că am fost invitat la două evenimente foarte interesante care țin de lumea auto, dar nu sunt cu mașini turisme. Și unul este un eveniment de la Continental, nu știu exact când va avea loc sau sub ce formă, e vorba de tehnologiile pe care îl fac și celălalt este un salon de autocamioane, care este, din câte înțeleg, cel mai mare din lume și am fost invitat de o marcă de autocamioane care a creat stilul în care am prezentat acele atelaje ale lor și mă bucur nespus că se mișcă rotițele astea și aici e vorba de conținut, pentru că mă duc să fac conținut pentru voi. Nu este o experiență neapărat personală. Evident că îmi place și mie să mă duc să observ, să vorbesc cu lumea, să am parte de niște experiențe. Dar în primul rând tratez cu seriozitate scopul pentru care sunt acolo și anume de a face conținut pentru voi. Pentru că de asta sunt eu aici, ca să fac filmări cu tot felul de chestiuni care au motor. 
fie că înseamnă avioane, locomotive, mașini, vapoare și ce ori mai fi, că la fel ca și voi sunt pasionat de toate aceste chestii. Și totul se poate pentru că voi exista și că vă uitați la aceste filmări. Și mă bucur nespus că există acest mecanism și îmi place nespus de mult să vorbesc cu voi pe stradă. Nu ezitați să mă abordați. Chiar dacă sunt în timpul filmării, nu e nicio problemă, până la urmă suntem oameni și totul e natural. Nu voi refuza niciodată să vorbesc cu cineva și consider că asta este esența unui, unei comunități auto. Să comunici, fie că e înscris pe video, în poze sau live. Și... Îmi place că oamenii îmi dau un feedback, pentru că așa pot și eu să-mi dau seama dacă fac bine ceea ce fac. Așa că voi sunteți cei care îmi dați notă, nu mă autocalific eu. Vă mulțumesc, la revedere!